ሁለታችሁም ጥያቄ ላንሳላችሁና እንግዲህ በስብሰባችሁ መነሽ ያደረጋችሁት የተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ ያለው ችግር ነውና አሁን አንተ የምትመረበት ባር በዩኒቨርሲቲ ጨምሮ ያማራ ክልል ወይም ደግሞ ይሄ ያማራ ክልል የሚባለው ኮት ሆኖ አማራ ላይ ያሉት ዩኒቨርሲቲዎች አሁን በሰላም ነው እየተማሩ ያሉትና ለሌሎች አካባቢ ላይ ያሉት ግን ወደ ቤተሰቦቻቸው ተበተነዋል አንተም ባህር ዳር ላይ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ላይ በለዲት ያሰጣቸው እንጨምር እንዲሁም ደግሞ የካሚካል ላይ በተለያየ አጋጣሚ ሚዲያ ላይ ማይታችሁ ሊሆን ይችላልና ከዛ አንጻር የናንተ ውይይት ፍሬማ አይደለም ብለን ብናነሳስ ምክንያቱም ይተዋያችሁት በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከሆነ ሌሎች አካባቢዎች ላይ ያሉት የወጡ ተማሪዎች ተበትነዋል ማለት ይችላል ያማራ ተማሪዎች አምቦ ዩኒቨርሲቲን ባለፈው አመት ለስድስት ወር የተቀጠበት መንገድ አለና ከዛ አንጻር እንደነው የምታዩት ውይይታችሁን እንግዲህ በእኛ በኩል እኔ አይነት ቫዮለንሶች ወይም ደግሞ ችግሮች በተለያየ አኳኋል ታያቸዋል የመጀመሪያው እንግዲህ ከዚህ ቀደም ታስተዋስ ከሆነ ከ2008 አመተ ምህረት ጀምሮ ማለት ነው ህብረተሰቡ የመዋቀር ለውጥ ይፈልግ ነበር ስለዚህ ያንን የመዋቀር ለውጥ ለማምጣት የመንግስትን መዋቀር መቀየር ወይም ደግሞ ማስተካከል በሚለው ጉዳይ ዙሪያ ነው ሲንቀሳቀስ የነበረ በወቅቱ ሁለቱ ህዝቦች እንግዲህ ካማራው ሞገን ከኦሮሞ ሞገን ሁለቱም ጥያቄዎቻቸው ሞሮርለስ የሚመሳሰሉበት ሁኔታ ነው የነበረው ያ ማለት መዋቀራዊ ችግር አለ ዝች ሀገር ላይ ይሄ መዋቀራዊ ችግር ደግሞ መስተካከል መቻል አለበት የሚል ጥያቄዎችን በሁለታችንም በኩል ይነሳ ነበረ ስለዚህ ቫዮለንሱ ወይም ደግሞ ችግሩ የፖለቲካ ጥያቄው ወደ ላይ ነበረ ያ ማለት ህብረተሰቡ ወይም ደግሞ ህዝቡ የሁለቱም ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳጠቃላይ ማለት ነው ጥያቄውን ሲያነሳ የነበረው ሲሞግት የነበረው ችግር ሲፈጠር የነበረው ህዝባዊ ቢተኝነት ሲፈጠር የነበረው ከህዝቡ ከመንግስት ጋር ነው ወይም ደግሞ ህዝቡ ወደ መንግስት መንግስት ደግሞ ወደ ህዝቡ ይሆነ ነው አሁን ከቅርብ ጊዜ ያት ወዲህ ግን ነገሮች ትንሽ የተቀየሩበትን ዳይናሚክስ ታያለ ያ ማለት መንግስትና መንግስት ወይም ደግሞ መዋቀር ከመዋቀር ግጭቶች ይኖራሉ ወይም ቫዮለንስ ይኖራል ከህዝብ ወደ መንግስት ቫዮለንስ ይኖራል ከመንግስት ወደ ህዝብ ቫዮለንስ ይሆናል ይኖራል አሁን ደግሞ በጣም ለየት የሚያደርገው ያሁንን ችግር ምንድነው ህብረተሰቡ ላይ አንደኛው ቡድን እና ሌላኛው ቡድን የሚል የመወራወር አይነት ነገር ነው የምታየው በተለይ ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ይሄ ቀላል ነገር ይመስላል ስናየው ወይም ደግሞ የተከሰተው እንዲው ዝም ብሎ ይመስላል በፍጹም አይደለም የመንግስት እጅ ያለበት ወይም ደግሞ የመንግስታዊ መዋቀር እጅ ያለበት ችግሮች እየተፈጠሩ ናቸው ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ ዩኒቨርሲቲው አካባቢ ያለው አስተዳደር ይመለከታል ይሄ ጉዳይ ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ያሉ የከተማ አስተዳደሮች ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲው የሚገኝባቸው የከተማ አስተዳደሮች ይመለከታቸዋል ያ ዩኒቨርሲቲ የሚገኝባቸው አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ ሉዩ ኃይሎች የምንላቸው ወይም ደግሞ የጸጥታ አካላት እጃቸው እንዳለበት ነው የሚጠረጠረው ከተማሪዎቹም ችግሮችን ሲሰበሰብ እንዲህ አይነት ፋይንድ ጎሽ ነው እንግዲህ አብዛኛውም ሰው ያቃቸዋልና ይሄን ነገር አውቆ እንግዲህ ያማራ ማለ የኦሮሞ ማለ እንግዲህ የሚደመጡ ሰዎች ነበሩ ይሄ ችግር ፈጣሪዎችን ጨምሮ በአንድ መልክት ብዙም ያሳለቁትን ሰዎች ጨምሮ እዛ መድረክ ላይ የተገኙበት ነበርና ይሄን ነገር ከማሳወቅ ከዛ በተጨማሪ እነዚህ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ ወጥተው ኦሮሚያ ክልልና ሌሎች አካባቢዎች ላይ ያሉ ወጥተው በየቤታቸው ተቀምጠዋል ነገር እናንተ የሚመርጧችሁ ከ18 አመት በላይ የሆነ ሰው ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ የገባውና ያነ ነው ይሄን ነገር ችግሩን በችግሩ ጊዜ ያላችሁት ከማለት አንጻር ምን ሰርታችኋል የሚል ጥያቄ ነው አው ወደ እሱ ነው እኔ ማመጣጥ የነበረው ስለዚህ ይሄንን የመንግስት መዋቀር የመንግስት እጅ ያለበት ግጭትና ችግር በሰላማዊ ትግል ስልጣን ለማያዝ የሚታገል ፓርቲ ብቻው ሊፈታው አይችልም ነው ጥያቄዎችን ፕሮፐርሊ ለመንግስት አድሬስ ማድረግ አለበት እነዚህ ጥያቄዎች በአግባቡ ለመንግስት መቅረብ አለባቸው መንግስትም ሰንፋል ይያል ነው ስለዚህ የሰነፈ መንግስት ደግሞ ፑሽ መደረግ አለበት ይሄንን ፑሺንግ ተከትሎ ወይም ደግሞ መንግስትን سنገፋው እነዚህን ጥያቄዎች ይመልሳል የጸጥታ ኃይሉን አሰማርቶ የማህበረሰባችንን ሰላምና ደንነት ያስከብራል የሚል እምነት ነው እንጂ እነዚህ ፓርቲዎች ኢንተርቪን አድርገው ወይም ደግሞ ጣልቃ ገብተው ችግሩን ይቀርፉታል ማለት አይደለም አንድ ከተቻለ እንግዲህ ምን አልባትም እጃቸው ያለባቸው እጃቸው ያለበት አካላት ካሉ እነዚህ እጃቸው ያለበት አካላት እጃቸውን እንዲሰበስቡ የመድረክ ወሳኝ ነው አንደኛው ሁለተኛው መንግስትን እዚህ ላይ ማንቃት ያስፈልጋል ማሳየት ያስፈልጋል የማህበረሰባችን ሰላምና ጸጥታ ደፍርሷል ይሄን የደፈረሰ የማህበረሰብ ሰላምና ጸጥታ መከላከል አለበት ስልጣን በጅ ነው የፖለቲካና የኢኮኖሚ ፓወር በጅ ነው ስለዚህ ይሄን በጅ ያደረከውን ስልጣን ተጠቅመ በአግባቡ የህብረተሰባችንን ጥያቄ መፍታት መቻል አለበት የሚል አድሬስ ምናረጋጭ ምናደርግበት አንደኛው መንገድ ሆኖ ነው የሚያገለግለው እንጂ እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ችግር ፈጣሪዎችም ይኖራሉ ሰላማዊ ታጋዮችም ይኖራሉ 
ሁለቱም ግን ተቀራርበው በመነጋገራቸው አንደኛ ጃቸውን ይሰበስባሉ በድጋሚ سنገናኝ ጃቸውን ያለበትን ሁሉ ያነሳን የምንነጋገርበት መድረክ ነው ሊፈጠር የሚችለው ስለዚህ እነዚህ አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ማይታቀቡ ከሆነ ደግሞ መድረኩ ዘላቂነት እንደማይኖረው እዚሁ ላይ ማሳየት ነው ከኛ የሚጠበቀው ማለት ነው በመንግስት በኩልም እነዚህ አካላት አደብ እንዲያስገዛ ወንድሞቻችንም እንደምታቀው ነው አምስተኛ መደርሶ ወይም ደግሞ በኢንጂነሪንግ ለመመረቅ አምስተኛ መደርሶ ዛሬ ላይ አንድ ሴሚስተር እንኳን በአግባቡ ሜዲያ አልቻለበት ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያየን ያለ ነውና ሰኔ ላይ መረቃለሁ ብሎ እየተበቀ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ሌላ አንድ አመት ሊጨምር ሁላ ይችላል አሁን ባለው ከረንት የዩኒቨርሲቲዎች ሁኔታ ስታዩ የሚመረቅ ተማሪ ላይ ኖር ሁሉ የሚችልበት አጋጣሚ እንዳለ ነው የሚያመላክተ ምክንያቱም አንድ ሴሚስተር ኦሬዲ ባክ ነው በተለይ በ20ዎቹ በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚገኙ በሚገኙ ቦታዎች ውስጥ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ማለት ነውና በሁለቱም ወገን ነው ማየትና ማቻቻ አለብን በየማስተማሪያ ነው ያንን ከማስተማር አንጻር የተለየና የተጨማሪ ሐሳብ ካለ መስለኛ ለው ጥያቄ መቸም ባንድ መድረክ የተፈጠረ ያን ያህል የተፈጠረ ግጭት ይፈታል የሚልመት እንደሌለ እረዳለሁ ዞሮ ዞሮ ያው ችግሩ አሁን ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ እንዴት መጣ ይባላል የቆየ ነው ታይዙ የመጣ ነው ጀስት ከአምባገነን መንግስት ይወለደው ሂደት ነው ይሄ የጨቋኝና ተጨቋኝ ትረክትም አለ እነሱንም ጨምሮ እሱ እሱ ትረክት እንዳለ በሰዓተ መንገድ ይደብረ መጥቷል ቀደም እኮ ውስጥ ተናገር እንደነበር ነው በአንድ ሚዲያ ላይ ተናገር ያለው አኖሌሌ ያኖሌን ሀውልት ልክ እንደ ማስተማር ያደርገው እየተጠቀሙ ያንን ሲማር የነበረ ትውልድ ወጣት የሆነ ትውልድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብቶ በሰዓተ መንገድ የሆነ ነገር ጥፋት ሲያደርስ ባንድ መድረክ ይፈታል ማለት አይደለም ግን ቱ ዘ ሚኒመም ቢያንስ አሁን ያለው መንግስትም የሚና መደበላ ለቅ እንዳይኖር ጉዳዩን ያመጣው በግልጽና ማስቀመጥ ያው መንግስት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው መጀመር የጠሩን ቤተ መንግስት ስለዚህ ይሄን ሽት ማለት የጉዳይ አግዙኝ ነው አግዙኝ ነው ዘን በዘላቂነት መፍታት ባይቻል እንኳን ቢያንስ ይችግር ፈጣሪዎችን ወደ ችግር ችግር ፈጣሪዎችን የመፍታ አካል ስንላቸው በተወሰነም ቢሆን ጉዳዩ ይቀዛቀዛል because እዛ መድረክ ላይ የነበሩ ሰዎች በአደባባይ ተከበቡ በማለት 86 ንጹህ አንን ሰው ሲያስገዱ የነበሩ ግለሰቦች ሰዎች ናቸው የነበሩት ዘ መድረክ ላይ ዘን እንደው ሊትል ቤት እንደው በጣም በመጠቀው ሁኔታ ለማሰብ ያ መድረክ እንደው ሶፍት ይለሰለሰ ግንኙነት ለመፍጠር ቢያንስ አንድ ቀን እንደው ከክፋት እንኳን ታቀበው ማለት ቀልቀላል ነገር ነው በየኔ ያለምን ቢያንስ ቀደም ስናገር እንደነበረው የነሱን ሐሳብ የመረዳት ስለዚህ በዘላቂነት ሊፈታ የሚችለው የ የመዋቀር ለውጥ ሲኖር ነው መንግስት እንደ መንግስት ይሄ ጸራማራ ትርክት ሲስተካከል ስለዚህ ይሄን ጸራማራ ትርክት ሲማር የተደጋገመ በካሪክለም ደረጃ በሚባል ደረጃ ያደገ ወጣት ባንድ መድረክ ሊፈታ ይችላል ስለዚህ የመድረኩ አላማ እሳት የማብረድ አይነት ነው የሚሆነው እንጂ በዋናነት ችግሩ እየተፈታ አይደለም በግልጽ ለማናገር የ ተማሪዎች ችግር በጣም እየተየለለ ነው መንግስትንም ሀገሪቱንም ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ይከታል አሁን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎች በኦሮሚያ ውስጥ የሚማሩ የነበሩ ያማራ ተማሪዎች ተፈናቅለዋል እንግዲህ ተፈናቅለዋል ነው የሚባሉት ኦሬዲ ከተመት ገብታቸው አይደሉም እኛ ቢሮ ድረስ በመምጣት እንግዲህ መፍቴ ከማጣት አንጻር ከኛ ቢሮ በመምጣት ድረስ አዲያን ቢሮ በመምጣት ባራል ምን እናድርግ ነው ያሉት በየቤተክርስቲያን እየተጸለሉ ያሉት ዘን የነሱ በኢትዮጵያ ላይ መጠለል በየቢሮ መንከራተት በአማራ ዩኒቨርሲቲ ባሉትም ሰላምም እንኳን ቢሆን ሰላም ነው በአንጻራዊነት ሰላም ነው በቃ ነገር ግን ሳይኮሎጂካሊ ጥሩ እንትን እየተሰማቸው አይደለም እኛ ምን ነው ጠውር ሰምቲንግ ነው እኔም እንደዚህ አካባቢ ስላለው አቀዋለሁ ጉዳዩን በጥልቀት እንደምንከታተለው ስለዚህ የዩኒቨርሲቲው ችግር ያንዳ አካባቢ ብቻ ችግር ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ሁላችንም ዩኒቨርሲቲ ገብተን እናቀዋለን ትንሽዋን ኢትዮጵያ ይወክላል ሁሉም አካባቢ የመጣ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው ስለዚህ እዛ ኮሽ ባለ ቁጥር ጠረፍ ያለው ቤተሰብ የደነት ስሜቱን ይነፈጋል ማለት ነው ስለዚህ ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ ዩኒቨርሲቲ የሚፈጠር ችግር ቀላል ችግር አይደለም ልክ አንድ ቀበ ሌላ እንደ ድምም ያል ነው ያነሳ ነው ሐሳቡን ይሄን ነገር እንግዲህ ችግሩ ይታወቃል አለ ቀደም ያነሳ ነው በርካታ የራሳቸውን እንደዚህ እንደዚህም ብለህም እንዲሁም ደግሞ ቀጥ ብለህም ተታነሳቸው ነገሮች አሉ እነዛ ነገሮች ግን እንግዲህ መረኩ ላይ ተሳትፋችሁ ነው እኔ አሁን ጥያቄ ያነሳው ያለው የተለየ ነገር ስለደለ ሳይሆን 
መረኩ ላይ ተሳትፋቸዋል ከመረክ በኋላ እነዚህ ተማሪዎቹ ነው በተማሪዎቹ በአንኛነት ከመንግስት በላይ ሆኖ አለም ብሎ ስላሰበ ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ጠርቱን ስላወያየን በለ አቶ ተስፋም ስላነሳው ነውና ከዚህ አንጻር የነዚህን ተማሪዎች ጥያቄ ለክ እንደ ፖለቲካ ፓርቲም እንደ ግለሰብም እንደ ሰውኛ የነዚህ ችግር ነው ብሎ ለሚመለከተው አካልም ከመረክ በፊትም ከመረክ በኋላ አሁን ደግሞ የሁለቱም ፓርቲዎች የጋራ ውይይት በኋላ ምን ሰራቹ የሚል ጥያቄ ነኝ መልካም እኔ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የተማሪዎች ችግር እንደ ፓርቲም የኛም ችግር ነው ያንድ ተማሪ ከትምርት ገበ ተመፈናቀል ለሀገርም ችግር ነው አይደል ስለዚህ የነዚህ ተማሪዎች ጥያቄ መመለስ የሚችል በኋላነት መንግስት ነው እኛ መመለስ አንችልም እኛ ማድረግም እንችለው ጥያቄዎቻችን እንዲመለስ ግፊት ማድረግ ነው ግፊት ማድረግ ነው የተማሪዎች ችግር እንዴት መጣ ብለህ መጣቀኝ ከሆነ ከመንግስት ባህሪ አንጻር ነው የመንግስት ችግር ነው ለምናም ነው የመንግስት መልፈስፈስ መንግስት ቀደም እንደተናገሩት ካን ባገነት ባህሪ የመነጨ ይሄ ጸራ ማራ ትርክ ሲዘራ ስለነበረ ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ሰላም እንደሆነ ተደርጓል ስለዚህ በዘላቂነት መዋቅር በመቀየር የትምርት ስርዓቱን በማስተካከል እንደገና አሽና ፊሁነ ስትወጣ ወደ ትክክለኛው መስመር ስትመጣ ዲሞክራሲ ስርዓት ሲኖር ይስተካከላል ከዛውጭ ከሆነ እነኚህ ተማሪዎች ለጽንፈኛ ኃይሎች መጥቀም ያየው ናቸው አሁን በቅዝም ስናገር ነው የነበረው ያ ሚዶ ሲቀሰቅስ ኦንሊ ላይ ቀደም ተናገረል አንድ ፓርቲ ወጣቶች ዩኒቨርሲቲ ሲናገር ነው የነበረው ሌላውም ልክ በዚህ ስለዚህ በዘላቂነት ሊፈታ የሚችለው የፖለቲካ ስርዓታችን ሲስተካከል ነው የፖለቲካ ስርዓታችን ደግሞ እንዲስተካከል የፖለቲካ ትግል ያካሄድ ነው የፖለቲካ ትግል ማካሄድ ማለት ደግሞ መንግስትን እስከመቀየር ማለት ነው እሺ ወደ ወጨረሻው ጥያቄ ሄደና እንግዲህ ምርጫ በተያዘለት ጊዜ የሚካሄድ ከሆነ ወይም ደግሞ እንደሚደረግም እየተነገረ ነው ግንቦት ላይ እንደሆነ ይታወቃልና መንግስትም ምርጫ ከሄዳለ ብሎ አስተዋውቃል ምርጫ ቦርድም አንድ አንድ ንቅስቀሳዎች እያደረገ እንደሆነ በኢፋ በተላዩ በማህበራዊ ገጹ በኢፋ ማህበራዊ ገጹ ንም ደግሞ በሚዲያዎችም እየተናገረ ይገኛልና አንድ አንድ የፖለቲካ ድርጅት ደግሞ የለም ምርጫው መካሄድ የለበትም ይያሉ ይገኛሉና እንደው እናንተ እንደ ድርጅታችሁ ምርጫ መካሄድ አለበት ወይስ የለበትም ብላችሁ ነው የምታምኑት እንግዲህ የመለው አማራ ህዝብ ፓርቲ ሲነሳ ያው እንደ ፓርቲ እንደ ማንኛውም ፓርቲ መነሻው ምንድነው የአገራዊ ምርጫ ላይ ተሳትፎ ኦቶሪቲውን በመቆጣጠር ማለት ነው የማህበረሰብን ጥያቄ መመለስ ነው ይሄ በሚሆንበት ሂደት ግን ነገሮችን ቃኝተናል ነገሮችን سنቃኝ እንግዲህ ሁለት ናቸው በደንብ ለማየት የሞከርናቸው ነገሮች የመጀመሪያው ከመርጫው ጋር የታያዙ ኢሾዎች ናቸው ምርጫውን سنናይ የቅድመ ምርጫ ሁኔታ ምንድነው ይመስለው በመርጫው ወቅትስ ምን ሊመጣ ይችላል የሚልና ድህረ ምርጫውስ ምንድነው ሊሆን የሚችለው የሚልና ሁለተኛው ደግሞ ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ናቸው እንግዲህ ከመርጫው ጋር በተያዘስና ነሳ ማለት ነው የቅድመ ምርጫ ሁኔታዎች ምንድነው ይመስሉት በመንግስት በኩል ያለ ዝግጅት ምንድነው ይመስለው የሚልውን ምናይበትና የመንግስት መዋቅር በተለይ ደግሞ ከመርጫ ቦርድ ጋር አይተያዘ መዋቅር ምንድነው ይመስለው ሚልውን ያየ ነው እንግዲህ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ማለት ነው ቅድመ ምርጫው ቅድመ ምርጫው ላይ መሰራት ያለባቸው ተግባራት ተግባራት በትክክል ተሰርተዋል ብለን አናምን መንግስት እንዳንድ ሐላፊነት እንዳለበት አውቶሪቲ ምርጫው መካሄድ አለበት ብሎ ሊያምን ይችላል ነገር ግን የቅድመ ምርጫ ዝግጅቱን سنናየው ማለት ነው ነጻ ተቋማትን ከመገንባት አቋያ እንዴ እንደና አንተ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ከዛ በኋላ ወደለችሁ ሐሳቦችን ሄዳለና መካሄድ አለበት የለበት ማለት በእኛምነት አሁን በመዘረዝርልህ ምክንያቶች የቅድመ ምርጫ ዝግጅት ስለሌለ በመርጫው ወቅት አሁን ባለው ካረንት የፖለቲካል ዳይናሚክስ ምክንያት ሊከሰት በሚችለው ሁኔታና ድህረ ምርጫውን ከዚህ ከአሁን ቀደም ብለን ፎርካስት በማድረግ እነዚህን መነሻዎች በመያዝ መካሄድ የለበትም የሚል ምነት ነው ያለ መልካም ያው ጥያቄ አንዱ ነው እንግዲህ የምታስመረጠው ነው ይከድ አይከድ የሚለውን ማለት ነው እንዳለው ከወንድሜ ሐሳብ ጋር ይስማማለሁ አሁን ባለው ሁኔታ ምርጫ ለመደረግ በቂ ዝግጅት ተደርጓል ወይ አልተደረገ ብዙ ነገር መጥቀስ ይችላል እንደው ከሰላምና ደነት አንጻር እንኳን ቢታይ ብዙዎች እኮ አሁን በ እንዴ በያስቸኳይ ጊዜዎች በሚባል ቦታ ላይ አሉት አይደል እንዴ እዚ ኮሽ ባለ ቁጥር የመከላከያ ሰራዊት ካንዱ ባንዱ ቦታ እየተንከሳቀሰ ባለበት ሁኔታ በመጀመሪያ አስተማማኝ ሰላምና ደህንነት ሊረጋግጥ ይገባል። ያ ሲሆን ነው ወደ ምርጫ የሚደረገው። ነገር ግን መንግስት ከነ ችግሩን ቢሆን አቅማለኝ። ምርጫው ይደረካለ እኛ 
ያትተፈተን መጠናል በሰላማዊ መንገድ ተመዝግበናል የሰላማዊ ተወላላይሮች ነን ቢደረግ ራሳችን እየዘጋጀን ነው በማንኛውም ሰዓት የምርጫው ወሳኝ አካል እኛ ብቻም ስላልሆንና የኛ እንደ አንድ ሲንግል አይዲያ እንደ አንድ ሲንግል አይዲያ ባይደረግ መልካም ነው አሁን ግን እነ ድርጅታቹ ግንቦት ላይ የሚካሄድ ከሆነ ምንድነው ያሰባችሁት መልካም ግንቦት ላይ የሚደረግ ከሆነ ብለን አስበል ለምርጫ እየተዘጋጀን ነው ስለዚህ መካሄድ አለበት ነው ብላችሁ ታስቡት ኖ እሱ አይደለም በእኛ ግን እዛቤና በእኛ ሆነ ነው መካሄድ አለበት የለበትም ነው እንግዲህ ኮንክሉዥ ዳርጋቸዋን የራሳችሁንም ሐሳብ አስቀምጣቸዋል እንደ ፖለቲካ ፓርቲ እንደ ድርጅታቹ እርሷም እንደ ዲቀ መንበር እንደሆኑበት ከዚህ አንጻር ድርጅታቹ መካሄድ አለበት ብሎ ነው የሚያምነው መካሄድ የለበትም ብሎ ነው የሚያምነው በጣም ጥሩ እየነገርኩ ያለውት ምን እኔ ምንድነው በእኛ እምነት አሁን ባለው ንባሪያ ሁኔታ ምርጫ ባይደረግ ጥሩ ነው ብለን እናምናለን ጥሩ ነው ሳይሆን እኔ አሁን ጥሩ ነው ብለን እናምናለን ሳይሆን ይሄ አይደል የፖለቲካ ፓርቲውን አፍርሶ ወደ ብልጽግና አድርጎ ምርጫ ካይዳለው ብሏል አበንም እንደዚህ ነው ምርጫ ካይዳለው ብሏል ሌሎቹ ምርጫ እና ካይዳለም ብሏል እንደ ኢዴፓና አሁን ደግሞ የርሶን ፓርቲ ጨምረው ማሃፓ መካሄድ የለበትም ብለው ይدرسውበት ነገር አለና የናንተ ፓርቲ ነው አልወሰነም እስካሁን መልካም የሐሳብ እና ግን ተኝ ከሆነ ማለት ነው እኛ የምርጫ ሂደቱን ገምግመናል አሁን በእኛ አመነት የምርጫ ሂደት ምርጫ ለማስገድ የሚያስችል አቅም የለም ብለን እናምናለን ነገር ግን ምርጫው በደረጉ ደግሞ እንደ ሀገር ምክንያቱም የምርጫ ይደረጋ ይደረግ ወሳኝ አካሎች እኛ አንድ አይደለም እኛ አይደለም እኛ አይደለም ስለዚህ የብዙዎች ተሳትፎ ስለሆነ የኛን ድርሻ ከተጠየቀና ባይደረግ መልካም ነው እንላለን ነገር ግን የዴሞክራሲ ስርዓት ስለምናምን ማለት ነው መንግስም ሆነ ሌሎችም ይደረግ ብለው ካመኑ ባለው ቀዳዳም ቢሆን ተሳትፈን የተሻለ ድምጽ አገንተን መንግስት መሆን እንፈልጋለን ለዛም እየሰራን ነው ይሄ መምላከት ይሄ ነው ወደ አንተ ለምጣና ነው ምርጫው መካሄድ የለበትም ብላችሁ ድርጅት የወሰናችሁበት ነገር አለና ነው አሁን ደግሞ ሌሎችን ፓርቲዎች ጨምሮ ህገ መንግስቱ እንደ ህገ መንግስት እየተጓዘ ነው ብዙ ጥያቄዎች ቢኖሩበትም እና ይሄ ህገ መንግስት የሚፈቅደው በየ አምስት አመቱ መካሄድ አለበት ብሎ ነውና ሀገሪቱም ደግሞ በየ አምስት አመቱ ታካሄድ አለች ላይስ ሞላ ቢሆንም የስካውን ያለፈው የሚሉ ሰዎችም አሉና ከዛ አንጻር ደግሞ ግንቦት ላይ ማይካሄድ ከሆነ ጽንፈኛ ኃይሎች የሚባሉ እንዲሁም ደግሞ በፖለቲካ ደጋፊ ያላቸው ናሽናልፋለም ብለው የሚያስቡ ሰዎች ደግሞ ወይም ድርጅቶች ደግሞ አሁን ምርጫው መካሄድ አለበት ግዴታ ብለው ይሄ ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ እንቅስቃሴ የሚያደርጓሉና እንደው ላማር ሀዝብስ ከዚህ አንጻር እንዴት ነው የሚቃኘው ያማር ሀዝብስ በመርጫው አትራፊ ይሆናል አትርፍም እርሶንም ይጨምራን ጥያቄውን ከርሶን ይጀምር ኦኬ ቀድም መነሻ ላይ እንዳስቀመጥኩት ስንገ መግም ይሄንን ጉዳይ የቅድመ ምርጫ የምርጫ እና የድህረ ምርጫ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ወቅታው ያገራው የሁኔታ ሁለተኛውና በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ጉዳይ ነው በእነዚህ ምክንያቶች እንግዲህ የተለያዩ መመዘኛዎችን ያስገባን ስናያቸው ምርጫው መካሄድ እንደሌለበት የሚያስወስን ደረጃ ላይ ነው ያደረስ ነው ቀድም እንደተባለው ምናልባት ህገ መንግስታዊ ስለሆነ ከሕገ መንግስቷን ወጣን ብሎ አሁን ያለው በስልጣን ላይ የሚገኘው መንግስት ምርጫውን ደፍሮ የሚያካሄደው ከሆነ ምንም ጥያቄ የለውም እኛም እየተዘጋጀን ስለሆነ ተወዳደራለ ግን መካሄድ የለበትም የህዝባችንን ጥቅም ያስጠብቅም ብለን ነው ምናምነው ይሄ የሆነበት ትልቁ ምክንያት ምንድነው ተቋማት ገለልተኛ አይደሉም ገና ሚዲያው ገለልተኛ አይደለም እንደምናስታውሰው አሁን ላይ በስልጣን ላይ የሚገኘው መንግስት ሽግግር ባለው ወይም ደግሞ ትራንዚሽን ባለው ሂደቱ üst ሪፎርሙን ሲያካሄድ ሚዲያዎችን ምናስተዋውሰው ነው ሲያደርጉት የነበረው ነገር በተወሰነ መልኩ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ሲያሳዩ ቆዩ ነገር ግን ተመልሰው ወደ ቀደመ ሸላቸው ነው የገቡት ይሄ ገለልተኝነት እንደሌለ የሚዲያ ነፃነት እንደሌለ የሚዲያ ገለልተኝነት እንደሌለ ምናይበት አንደኛው መንገድ ነው ሁለተኛው የህጋዊ ተቋማት ሌሎች የዲሞክራሲ ተቋማት አሉ ይሄ ምርጫ ምርጫ እንዲሆን ወይም ደግሞ እኛን የሚወክል የኛን ጀነሬሽን የኛን ትውልድ የሚወክል ምርጫ እንዲሆን ገለልተኛ ተቋማት ዲሞክራሲያዊ ተቋማት መኖር መቻል አለባቸው እነዛ ተቋማት መጀመሪያ መሽ ዲሞክራሲያዊ ሆኑ እነዚህ ወደ ዲሞክራሲ ሲመጡ ነው ምርጫው ምርጫ ሊሆን የሚችለው የህዝባችንን ጥቅምኛ ለናስከብርና ምላሽ ለንሰጥ የምንችለው ፖለቲካ በኤኒሚንስ የህዝብን ጥቅም ማስከበር ነው ሌላ ምንም ጨዋታ የለውም ይሄንን የህዝብ ጥቅም ለማስከበር ደግሞ ተቋማት ገለልተኛ መሆን አለባቸው ዲሞክራሲያዊ መሆን አለባቸው ይሄ የለም ነው የኛ አንደኛው ምነት ሁለተኛው ምርጫው እንኳን ይካሄድ ተብሎ ተካሄዶ በመርጫው የሚመጣውን ውጤት የሚቀበላለው ወይ የሚቀበላ ካላለው ወይ ብለን ብናስብ ስራሱ ሌላ ጥልቅ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ቀድም ስታነሳው እንደነበረው የተለያዩ ጽንፈኛ ኃይሎች አሉ 
ጸራ ማራ ትርክት የሚያራመዱ ኃይሎች አሉ ለዘብተኛ ኃይሎች አሉ እና ይሄ አንድነት ኃይል የሚባለው ማለ በብሔር ማንነትም የተደራጁ ፓርቲዎች አሉ ከዚህ ሞቶ ደግሞ ምናልባትም ጽንፍ ያዙ እና ሰክሰሽኒስት ይሆን ወይም ደግሞ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን እንደመጨረሻ አግባቸው አድርገው የሚንቀሳቀሱ አካላት አሉ። እነዚህ አካላት ሁን የመርጫውን ውጤት በአግባቡ ይቀበሉታል ወይ ብለን ካሰብን ያንበሳው ታሪክ ነው የሚመጣው። አንበሳ ከሶስት የዱር አራዊት ጓደኞቹ ጋር ወደ ጫካ ወጦ አደን ያድናሉና አንድ ግዳይ ከጣልን እንካፈላለን እኩል ተባብሎ ነበር ይወጣል። ስለዚህ አሁን እንት ነው አሁን ለምሳሌ ይሄ ምርጫው ለምሳሌ መከይድ አለበት በሕገ መንግስቱ ደረጃ በመንግስቱም አከይዳለው ብሏል ምርጫው ወርድ ነው እንግዲህ ሀገር ውስጥ ያለው ገለልተኛ የሚለው ጥያቄ በሁሉም ሰው አይነም የሚታይ ሆኖ ማለት ነውና ከዛ አንጻር የመንግስትንም ማለትም እንግዲህ ብልጽግና ፓርቲን በለው አዲያንም በለው ማሃፓም በለው ሌሎችን ፓርቲ በላቸው ሁሉም ለፌደራል መንግስቱ አንድ አይነት አቋም ነው ያላቸው ግጅ ፓርቲና እንዲሁም ደግሞ ተቃዋሚ ፓርቲ ከመን የስም የመነጨ በስተቀር ማለት ነው እና ከዛ አንጻር የህዝቡንስ እንዴት ነው ማስተማር ማንቃት ወደ ምርጫ እንደገባና እንደገባ መታደርጉት እንደ ፓርቲያችሁ እንግዲህ የህዝባችን ፍላጎቱን መሬት ወርዶ በመሰብሰብ ነው የመጀመሪያው ማለት ታች ወርዶ ግራውንድ ላይ ያለው ውነታ ምንድነው ይመስለው የውነት የኢትዮጵያ ህዝባውን ፍላጎቱ ምርጫ ነው ወይስ ሰላምና ደህንነቱን እንዲከበርለት ነው የሚል ጥያቄ ነውኛ ፖዝ ምናረገው ይሄንን ፖዝ በመናደርግበት ሂደት ውስጥ የህዝባችን ጥያቄ የውነት ለመናገር አሁን ወጦ በሰላም የመንቀሳቀስና ደህንነቱን የማስጠበቅ ሴኩሪቲው የተጠበቀ ማህበረሰብ ራሱን የሚፈልገው በዛ መልክ ወደሚፈልገው ቦታ ተንቀሳቅሶ የመኖርና የመስራት ነፃነቱ ገና አልተረጋገጠ ይሄ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ምርጫው ሊካሄድ የሚችልባቸው ግራውንዶች ጠባብ ናቸው ነው የኛ አቋም ህብረተሰባችንን ማሁን ላይ ወጦ መግባት ያሰጋው ነው ካንዱ ቦታ እንግዲህ ድንበርን በለው በዚህ የፌደራሊዝም በብሔር ብሔርን መሰረት ባደረገ ፌደራሊዝም ሂደት ውስጥ ድንበር የማቋረጥ ያል ነው አንድ ሰው ከሆነ ቦታ ከደብረ ብርሃን ተነስቶ ሐረር ደርሶ ለመመለስ የሚያስበው ሐሳብ የሚጨነቀው ጭንቀት በጣም ከፍተኛ ነው ይሄ የሚያመለክተ ህብረተሰቡ በሰላም ወጦ መግባት እንዳልቻለ ነው ስለዚህ ጥያቄው ገና በሰላም ወጦ የመግባት ችግር ነው ያለበት ማለት ነው የጸጥታ ኃይሉ በመንግስት መዋቀር የሚተዳደሩ የጸጥታ ኃይል በአግባቡ ሐላፊነቱን እየተወጣ ነው ብለን አናምንም ባንድም ይሁን በሌላ ምክንያት በመንግስት ቸልተኝነትም ይሁን በአቀማነስም ይሁን በተለያዩ ምክንያቶች አሁን ያለውን የፖለቲካል ተርሞይል ወይም ደግሞ የፖለቲካ ችግር እየፈታው አይደለም ይሄንን እየፈታ ካልሆነ ምርጫው ሲጨመርበት ምንድነው ሊከሰት የሚችለው የሚለውን አሁን ስፔኩሌት ማድረግ ትችላለሁ ወይም ደግሞ ፎርካስት ማድረግ ትችላለሁ ስለዚህ የራሱን ችሎ ችግር ነው ማለት ነው። እንግዲህ እሱ መካሄድ የለበትም የሚለው እነዚህን ሐሳቦች ጨምሮ ነው። እንደውም አንዳንዶች ምን ይላሉ? ዘንድሮ ሊካሄድ ባለፈው አመት ሊካሄድ የነበረውን ህዝብን ቤት ቆጠራ መቁጠር ያርቻለ ለፖለቲካው ሳኔ አይደለም የነበረውና ይሄን ማድረግ ያርቻለ መንግስት እንዴት ምርጫ አንዷ ሽንፋለው ሽንፋለው የሚልበት ሂደት ውስጥ እንዴት ይገባን የሚል ጥያቄ አለና እናንተ መካሄድ አለበት ብላችሁ አና ከዚህ አንጻር ምንድን ነው ምርጫ ሲነሳ ያንድ ቀን ብቻ አይደለችም ፕሮሰስ ነው አሁን በዛ አንባገነን መንግስት እንኳን ለምሳሌ እንደው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የጽና ሰባትን መስደድ እንችላለን እንደው ጥሩም ይባለው አሁን ነው አንባገነን መንግስት ነው ብለው ታ አህ ትክክለ አንባገነን መንግስት ነው እና ሁለቱን እየየው ይወሰድኩልን ነው ጽና ሰባትን ብንወስድ በዚህ ሰዓት ቢያንስ ከስቀሳሳ ጀምሮ ነው ፓርቲዎች አይደል እንዴ አሁን ምንም ነገር የለም ኦሬዲ ስለዚህ ሂደቱ ምርጫ ማለት ዲሞክራሲን የሚያስብረው ሂደቱ ነው ያንድ ቀን ሂደት አይደለም አንድ ቀን ዜጎች ወጥተው ድም ሰጥተው የሚገቡበት ሁኔታ አይደለም ሂደቱ ከተስተካየንት ሂደቱ ከደፈረሰ ትክክል ካልሆነ እኩል ነጻ ሚዲያ እኩል ኦፖርቹኒቲ ምናም እድል ካልተፈጠረ ውጤቱ እዚሁ ጋር መተንበይ ይቻላል ስለዚህ እነኚህ ነገሮች አልተስተካከሉ ቀደም ሲነሳ ነበርኮ መንግስት ተቀዳሚ ተግባሩ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ነው አንድ መንግስት ደግሞ የመጀመሪያ ተቀዳሚ ተግባሩ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ካልቻለ ዲሞክራሲ ስርዓት ለማምጣት ፌር የሆነ ምርጫ ሊያካሄድ አይችልም ስለዚህ ምርጫው ቢደረግ ምርጫው ቢደረግ ምናው ጽንፈኛ ኃይሎች ወይም በዚህ ግጭት እናተርፋለን የሚሉ ኃይሎች የተወሰነ ፕሮፊት ሊያተርፉ ይችላሉ ትርፍ ሊያገኙ ይችላሉ ምንድነው ከግጭት የሚያተርፉ ኃይሎች አሉ አሁን እኮ ባሉ ነባሪ ወይ ታማልት ነው ያማራዝ ምንድነው ሊጠቀም ይችላል ከዚህ ምርጫ የ ጎርቤት የፌራል መንግስት እና የትግሬ ክልል መንግስት ማየት ይችላል አሁን የጎርቤት አከር ግንኙነት ነው ያላችሁ አይደል? እኛ ደግሞ ያማራዝ ጥያቄ ሆነው ውስጥ እኮ ማንነታችን ተጨፍልቋል ይማንነታችን አልተከበረም የሚል ጥያቄ አለ አይደል አሁን ስለዚህ እነኛ ልክ ቀኝ ግዛት በሚመስል ሁኔታ ባለበት ሁኔታ ያማራዝ ከዚህ ምርጫ የሚያገኘው ጥቅም ምንድነው? ይሄ ምርጫ ህገ መንግስት ያስቀይራል ወይ? ይሄ ምርጫ 
ወደ ዲሞክራሲ ስራት ይመጣል ወይ ብለን ካነሳን አሁን ባለው ሂደት ውስጥ የግድ ነብይ መሆን አይጠይቅ ምን ወደ ዲሞክራሲ ስራት ምን ይልበት መንገድ የለም ያው አልጨለምተኛ ስለሆነ አይደለም ያሉትን ፕሮግሬሲቮች ያሉትን መልካም ነገሮች እናደንቃለን ጥሮዎችን ነገር ቱ ዘሚኒ እናደንቃለን ግን የሚፈለገው ነገር የበለጠ እንደውም ይሄ ይችላል ወደ ዲሞክራሲ ስራት በመንግስት ደረጃ ቢያንስ ወደ ዲሞክራሲ ስራት እንዴ ዳለን የሚል ፕላትፎርሙን ዘርግተው ይተንቀሳቀሱ ያሉት አይደለም ቢያንስ ይሄንን አጀንዳ እንኳን ቢያንስ ምናጣባት ደረጃ ለእንደርስ እንችላለን because ምርጭ ያደረገ ይባል ለምሳሌ አሁን ያማራዝ ካሁን በፊት ሳዲፓ ነበርል ከነጭ ጉብ አሁን አዲፓ የለም ብልጽግና ሆኗል ስለዚህ የብልጽግና ተርም መዋጥና መዋጥ ሊኖር ይችላል ስለዚህ ቶታሊ የባርነት ውስጥ ሊንገባን ይችላል የኃይል አሰላለፉን ነው የሚታየው ካኮስታን ላይስ ነው የሚደረገው ኮስታንስ እንጂ ምርጫው ተደርጎ ለምሳሌ ማንንም ይሁን ማን በእምነትም እንደርጅስተ እምነትም ማንንም ይሁን ማን ይፈለገ ህዝብ የመረጠው የፈለገው ነገር ቢሆን ደስታችን ነው ግን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ህዝብ የመረጠው መንግስት አልተመሰረተም ስለዚህ ህዝብ የመረጠው መንግስት እንዲመጣ ደግሞ ዙሪያ መለሱን ስናይ አሁን ያለው ሂደት እየተሄደበት አይደለም ቀን አለ ምርጫ አንድ ቀን ነው እንደዚህ ይሻላል ስለዚህ ጀረሻችን ጥያቄላ እንሰና እንጨርስ ምን ይሻላል ዛስ ጉድ መደረግ ያለበት ነጻ ተቋማት መገንባት መቻል አለባቸው ለምሳሌ እነዚህ ተቋማት የሚገነቡት እንግዲህ ምርጫው 2014 የሚካሄድ ከሆነ መቼ ነው እናንተ ማሁን እንግዲህ መካሄድ አለበት የሚል ጥያቄ ስራ አነሳችሁ ነው ምርጫ ኮ የግድ አስፈላጊ ነው ማለት አይደለም እኮ በዚህ ስፔሲፊክ አድርጋ ምርጫ የግድ ብለ ምትወስ ነው ነገር ይለም ሀገር ሲኖር ነው ምርጫ ስለዚህ ሀገር አደጋው ውስጥ ገብታለሽ ብለና እናምናለንኛ ምክንያቱም ቀደም እንደተናገርኩት የዜጎች ሰላምና ደንነት የተጠበቀ አይደለም በአደባባይ 86 ግለሰቦች በአጥር ጊዜ ውስጥ ህይወታቸው እየተቀጠፈ እዚም እዛም ገመድ ጉታቶ ያለ የጎርቤት አገር አይነት ግንኙነት እያለ አንድ አገር ጤነኛ ነውና ታንችልም አሁን ከችግሩ ግዝፈት አንጻር የሰላምና ደንነት እናነሳለን እንጂ ኢኮኖሚ ችግርም አለ ስለዚህ በዚህ አዘቅት ውስጥ ለምርጫ የሚወጣ በጀትም አለ ስለዚህ አገሪቱ ውስጥ ወደ አላስፈላጊ ቀው ስለሚከታት በእኔ እምነት እንደ ድርጅት እምነት ሰከን ብለን መሆን ያለበትን አረጋግተን ቢያን ሰላምና ደንነት ይቀድማል አገር ይቀድማል ሰከን አድርገን አረጋግተን ህዝብም ባስነ አምሮ ደረጃ መረጋጋት መቻል አለበት ቀደም ሲል ነገር ነበር ገብቼ እንዴት መጥዋት እንዳለብኝ የሚጨነቅ ሰው ማን መጣ ማን ሄደ ለሚል ቴንሽን ውስጥ ይሆናል ስለዚህ መስተካከል ያለበሽ ነገር ተስተካክለው የተቋም ግንባታን ይባል ነገር መጥቶ ከዛ ባለፈ የትኛው ፓርቲ ያሸነፍ ምንም ችግር የለብንም ያሸነፈ አይል ዲሞክራሲ መንግስት ይሆናል ይሄ ነው የሚሆነው በእኛም ነው ስለዚህ ይሄ ቢሆን ደስ ይለናል የሚል ምነት አለን እንደ ግንባርም ያስቀመጥ ነው መፍቴ ያለ እንደ ፓርቲም ደግሞ ያስቀመጥ ነው መፍቴ ያለ ለዚቻ ሀገር አሁን የሚያስፈልጋት ሁሉን አቀፍ አሳታፊ የሆነ የሽግግር መንግስት ነው ቢያንስ ምርጫው ለተወሰኑ አመታት የሚራዘምበት መንገድ ተፈልጎ በአማራው حزب ላይ የተካሄዱ ከዚህ በፊት በተለይ በህዝብና ቤቶች ቆጠራ የተካሄዱ የኑሜሪክ ጄኖሳይድ በሙሉ ምነታ ጊንተውና በገለልተኛው ወገን ተጣርተው እነሱ ሁሉ አስፈላጊ መፍቴ ተቀምጦላቸው ምክንያቱም አሁን ባለው ሂደት አማራው ማያተርፈው በእነዚህ ሁሉ ችግሮች ስለሆነ የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች ሁሉ ስላሉን የወሰንና የማንነት ቢሄርን መሰረት ያደረገ የዲስፕሌስመንትን በለው ግጭት ከመወ ድረስ የሚደርስ ማለት ነው እነዚህ አይነት ሁሉ ችግሮች ስላሉ ሁሉን አቀፍና አሳታፊ የሆነ የሽግግር መንግስት ያስፈልጋል ይሄ ተቋቁሞ ቀድምም ስለው እንደነበረው በግለሰብ ደረጃ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ካባደርቦ በመጣው ፓርቲ ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ወገኖችና ጋር አካላት ያሳተፈ የሽግግር መንግስት ተቋቁሞ ከዛ በኋላ ምርጫ ቢካሄድ እንደ ሀገር مناተርፍበት እንደ ህዝብም ደግሞ ማለት ነው የምንፈልጋቸው ማህበራዊ ለውጦችና ዲሞክራሲያዊ ለውጦች የሚመጡበት መንገድ ይኖራል አዘርዋይስ ግን አሁን ባለው የካረንት ዳይናሚክስ ፖለቲካል ዳይናሚክስ ችግሩ የሰፋ ነው ብለን ነው مناስበው ለዚህም ነው መፍቴውንም ነው ያስቀመጥ ነውኛ ከነ መፍቴው የሽግግር መንግስት የሽግግር ጉባኤ ያስፈልጋል ይሄን ለማድረግ ደግሞ ሁሉን አቀፍና አሳታፊ መሆን መቻል አለበት ሁሉም ባለ ድርሻ አካል የተሳተፈበት የሽግግር መንግስት እንደ መፍቴ አቅጣጫ አንጠቆማለን ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ሲተከታተሉት የነበረው ዝብጅታችን በአስራ ቴሌቪዥን በአስራ መድረክ ፕሮግራማችን ይሄን መስል ነበር የዛሬ እንግሮች አቶ ተስፋውን አለምነህ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይለ ንቅናቄ አዲሃን ሊቀመንበር እንዲሁም ደግሞ አቶ አወቀ ዳኛው የመላው አማራ ህዝብ ፓርቲ ዋና ጻፊ ናቸው አክብራችሁን ስለመጣችሁ ከልባ መሰገናለሁ ተመልካቾቻችን እናንተም ከኛ ጋር ቆይታ ስላደርጋችሁ ከልብና መሰገናለን ሌሎች የ10 ዝግጅቶች ወደ እናንተ መረሳቸውን ይቀጥላሉ ጤና ይስጥልኝ